ang pinakamanghang na pagkain. Laki ang... Dali lang. <laughs> Laki ang mo yung kagat. Ah. Ikaw yung... Dito na yung nabagay na na. Ikaw yung naangangal. Tahan nito ng isa sa pinakamagagandang vulkan sa buong mundo. Familiar? Hindi ka kailangan lumapit para ma-enjoy mo yung uh, beautiful uh, uh, experience visually kapag hinahanap mo yung kagandaan niya. Tonight, we give you the best of Bicol. Sa Bicol, unang sumikat ang mga kakaibang accommodation dito sa Caterina Sur. Sabihin natin accommodations. Kung ito lang yung budget mo, meron sila. Kung mas mataas naman yung gusto mo, meron sila. Welcome to my villa. Ang villa ay ang kanilang pinakamalaking uh, uh, room or accommodations. Yung kanilang pinakamalaki, which is 7,500 pesos yata. Pagpasok mo, meron kang ganyang folding area at meron kang spacious lawn. Pasok ka dito sa kwarto. Nakikita mo yung king-size bed. Flat screen TV, you've got your refrigerator. Punta tayo dyan. Dahil dito, may sarili kang bathtub. kakaalam sa world-class accommodation sa resort na ito. Oh. Good morning, mga biyero. Uh, medyo... Sinabi ng producer namin na mag-breakfast ng 5 o'clock in the morning. So, medyo... Ocho na! Ah, alas ocho na ba? Ay, sus, masensya na. Makarub talaga ako eh. Ay, naka... Anyway, welcome to uh, the Pacific View dito sa Mesibis Bay. Uh, as you can see, pagpasok natin dito ay living room. Yes, may living room. You have like a mini bar there. Bukas mo dito, you have your first set of cabinets. Of course, complimentary. Brewed coffee, you have your ref. Flat screen TV. Living room, lounging area. Pwede ka rin dito matulog. Pwede ka rin dito mag-siesta. Really nice view of not really the Pacific. The Pacific Ocean is over that mountain. But anyway, facing Pacific pa rin kahit na may mountain. But still, ganda pa rin ang cove natin. Or, or bay. Usually kapag nag-room raid tayo, by now tapos na. But I guess there's more. Dahil medyo malaking quarter na to. Pasok tayo dito sa bedroom. Right. Nakalimutan niya ata ng mga contractors maglagay dito ng glass or divider. I'm just kidding. No, it's of course this, it's part of their design. Curtains separating the bedroom and the bathroom. Meron kang bathtub. Buti na lang, ako lang mag-isa dito. Separate. Oh, kakatapos ko na pala. Pag check-in mo, full boarded na naman talaga yan. You've got your, your uh, breakfast lunch, and dinner. Um, but you also have the option to eat breakfast. Pero na uso na rin at tuluyan ng mga bihero ang old houses turned hotels. Hello, good morning. Hi, good morning. Welcome to um, Casa Simeon. This is a 1920 house okay. that has been converted into a bed and breakfast and a small restaurant upstairs. 
this is currently the library and mu many museums, some of the family treasures and some of the family history. This is Simeon Alparce. Okay. He's the patriarch of the family and he is the reason why this place is called Casa Simeon. Casa Simeon. So he built this house with pride for his family. Like most old houses, the bottom floor was a bodega. Mm -hmm. This is where Palay was kept. Originally, this was the Kopraha and mm -hmm. the basically the dirty kitchen. Dirt. What we are quite proud of here is we have a large collection of Bicol-based books. These are books written by a Bicolano, mm -hmm. including Miriam Kiambao, oh, wow. uh, okay. written in Bicolano and about Bicol. If my wife were to write a book, uh, it can be included here. I Did guess he, so. Is she Bicolana? Yeah, she's from Bicol, yeah. <laughs> Okay, there. Tell her to write a book. Actually, she can even bring her journal here. Ah, and since she's Bicolano, we will put it there. There you go. I feel like enjoy it sa pagbabasa si Mrs. Dito dahil maaliwalas, presko, at may mga sofa pa. So, so welcome to upstairs. Okay. This is the veranda. And I will leave my shoes, yes? Yes, and you can also sit on the oh. rocking chair with your view of Mayon right there. Up. So this is one of the most Perfect. favorite places of the house. People who sit here with their with coffee, put their legs up, rock on the chair and have right there. Perfect. Can we try? Yes, why don't you stay ah. there? Because this is um, an original piece. I think you'd enjoy we need, that. We need that over the shoulder look <laughs> or shot. Okay, wow. At dito na tapos ang original na parte ng bahay. Sa bandang likod makikita ang mga kwartong pinauupaan nila. of whatever we could recycle of the old house, old storage stuff to become side tables, the floor, the bathroom where the shower is. There's a lining of mapilig wood. So this is mapilig wood. This is actually used for the galleons. When the architect was deciding whether to use it, he said, you know what? That wood has been here since 1920. I don't think putting it in the shower is going to ruin it. Ah, galing, galing. I love it. Absolutely love it. Looks like a modern room already because you have flat screen TV and uh, the mattress is already. Air conditioning. Air conditioning. Wi-Fi. You know, these are the basic. There you go. Two classes of accommodations dito. May kwarto na para sa solo traveler or couples. At may rin ding pang pamilya o Can I just do my bed test? Yes, you could do your bed test. I Go need on. to do my bed test. That includes jumping on the bed. Go ahead. I have to Go. do the belly flop. Alright, let's watch this. I think I need to take a video of this too. <laughs> did good. that pass the test? Yeah, I did. That passed the test. Flying colors. ang Camarines Sur dahil sa CWC o Camp Sur Water Sports Complex. Kaya tinigurian itong wakeboarding capital of the Philippines. Okay mga biyaro, I am welcoming myself back dito sa CWC. I remember back in uh, 2000 kopong kopong, uh, excited lahat ng mga tao dahil syempre uh, wakeboard park, umaga, gabi, basta masaya dito ng tao. Point five hectares the man-made lake dito na ginawa para lang sa mga wakeboard enthusiasts. Hindi na rin kailangan magdala ng equipment dahil kasama sa bayan nyo ang mga ito. Alam natin na ang uh, CWC or Camp Sewer Water Sports Complex ay kilala sa kanilang wakeboard park. Pero para sa mga parkada, pamilya na hindi gusto mag-wakeboard or sabi na natin gusto ng konting alternative sa wakeboard, ba, meron silang aquapark. Ayan. Aquapark. Aquapark. Okay, hey, thank you. Okay, sir. Alright, thank you. 
Ang Aqua Park sa CWC ay binubuo ng iba't ibang klase ng inflatables na tila isang obstacle course. Nakalutang ito sa isang pang man-made lake. Maano? Saan ka bubuta? Ikaw ang bahala. Basta naikot mo ang bow park at siguraduhing masubukan ng bawat parte nito for maximum fun. Get ready to rumble! Magtatatalon! Sumod sa mga butas! Gumapang! At lumambitin. Sigurado ako, masaya to at medyo nakakapagod. <laughs> Iba-ibang rate ng entrance fees from one hour to a whole day pass. So maaari kayong maghinay-hinay sa pag-ikot o pwede rin magbabad sa Aqua Park. Hello! At dahil basa na rin lang tayo, ituloy na natin ang pamamasyal sa dagat. na to sa best surf spot sa Bicol Region. Pero hindi lamang ang mga alo ng pinagmamalaki nila rito, kundi pati ang isang local organization na tumutulong sa kabataan ng gubat. Ang primary purpose talaga namin is to support the athletes, yung mga atletang surfers. Nang secondary effect na lang, byproduct na lang yung promotion ng tourism. Matagal na yung surfing sa gubat. But... The local community started mga 2008-2009. Yung mga kids nagihiram ng surfboards sa mga mayroon surfboards, dumami ng dumami ng dumami, to the point na may mga taong nanonood na sa amin mag-surf. Nang marami na yung nanonood, nagtatong na sila, saan ba dito pwede mag-overnight? Saan ba dito pwede kumain? Saan ba pwede magpaturo ng surfing? And then dahan-dahan, yung locals, yung local community, na-provide na yung dinidemand ng mga visitors. So sa 250 pesos per hour na surf lesson fee, yung kinikita ng organization namin, kasi siyempre, siyempre pupunta yun sa board owner, pupunta yun sa surf instructor, yung kinikita ng organization namin is 40 pesos per hour sa 250 na yon. Yung pera na yon, yung natitipo namin na yon, uh, milagro ah, napagkakasya namin yon, nakakapaaral kami ng kabataan, nakakapatapos kami ng kaling. Whenever we go on competitions, whenever we travel to Balel, to La Union, to Daet, hinihingi namin yung mga sira ng mga surfboards, yung mga tinapon na nilang surfboards. Kasi pagdating dito, rinirecycle namin siya. Dinudugtog-dugtog namin sila, rinireshape namin sila. At yun yung resulta namin, yung may tatak na GSSA, yung orange, uh, yung yellow board, yan ang resulta ng mga pagod at hirap namin. Siyempre, kasama dapat sa ipinagmamalaki ng Bicol ang kilalang talawin ito. Sino ba namang hindi mabibighani ng napakagandang Mayon Volcano? Kapag yun gusto niyang pakit sa'yo, aba, okay na. Okay na ang bakasyon mo sa Bicol, Bihero.
kung hindi ka pasolve sa pagtitig kay mga yun, pwedeng-pwede mo siyang talawin via ATV. Balik ka bong ako ng parte ng daan. Pavilion, lalakad lang ng kote at pwede na umakyat sa lava wall. Delikado raw dito sa lava wall dahil hindi ito solid na bato. Kapag nagkaroon ng lindol, pwede mag-collapse ang ilang bahagi ng lava wall. Kasama na rin dito ang pagbuga ng nakakapasong usok o abo. Bagamat walang kakayahan ng Fivolks na ipagbawal ang pagpunta sa mga party ito ng vulkan, mas mabuti na ang nag-iingat ng pamilyero. Alam mo, kahit sinasabi ng guide namin na ito na siguro yung pinakamalapit na pwede nyo puntahan na may lava, hindi ka kailangan lumapit para ma-enjoy mo yung uh, beautiful uh, uh, experience visually kapag hinahanap mo yung kagandahan mo. Exciting ang ATV ride bago nyo pamarating ang lava wall. Di pa rin naman ang experience kapag malapitan nyo makikita ang isang bagay. But at the end of the day, don't you think Mount Mayon's beauty is best admired from afar? Kung ATV ang gusto niyong transportation sa Mayon, mas simple naman ang paraan ng mga Bicolano para mamasyal sa Mount Isarog. Ang pagbibisikleta. You can either bike on the zigzag road or you can go off-road sa kanilang dirt trails. Ginawa talaga ang trail na to ng mga outdoor enthusiasts mula sa Camille de Sur. Kaya maaaring mamili kung saan yung gusto pumunta. Tayo, easy ride lang. ang tanawin at dapat namdamin. Biyahero tip! Siguraduhin magdala ng extra clothes o kapote dahil kadalasan, biglang bumubuhos ang ulan sa paligid ng Mount Isarog. Wala kayong bisikleta? Walang problema dahil maraming maaring rentahan sa Naga City. Isalog na lang tayo, daan tayo sa isang kakaibang farm. Isang deer farm! Ang limang hektaryang farm na to ay tirahan ng halos tatlong daang usa. In 1996, nang umpisahan ang proyektong ito with five kinds of deer species, pero isang uri ng usa lang ang nabuhay. Pero noon ay gawing supplier ng deer meat na probinsya, pero hindi nila akalain papatukbil pala ito sa mga turista. Dahil 
Sanay na sanay na sa mga tao ang mga usa, maaring lumapit para magpa-picture at maaaring silang pakainin ng damo. Pero malakas ang pangamoy nila mga biyero. Bago pa makuha ang mga damo, nakalapit na sila sa iyo. Kaya ikaw ang lalayo para hindi ka nila pagkaguluhan. Sinabing Piculano Dishes, may isang sanghap na must-have sa kanilang pagkain, ang sili. Gano'n kahirap o gano'n kadali magpapalaki ng ano, sili? Hindi naman gano'n kahirap, gano'n katagal. Uh, kasi ilang buwan? Yung galing sa buto, uh, mga isang buwan bago may uh, ilipatanim. Okay. So, pagkalipatanim, mga two and a half months, hmm. pwede ka na mag-harvest. Ano bang hinahanap natin? Kapag sinabi natin, Uy, magandang sili to. Magandang sili to kasi makikita mo yung bunga niya. Okay. Malaki, shining, katulad nito. Ito, pwede na ito. Pa oh, oh, pwede na oh. pitisin. Napakaganda. Kasi kung titingnan mo, malaki siya. Compare mo sa native natin na maliit. Ito hmm. nasa 3 inches yung kwa niya, yung haba. At saka kaya niyang tumagal ng mahigit sang linggo. Sa na halos ganun pa rin ang makikita mong hitsor niya. Tapos yung ahang? Yung ahang. Ganun din? Ganun din. Pwede mo tikman. Ah, but, <laughs> bakit ako? Ikaw na ba muna? <laughs> Sawa na ako sa kakatikim. Ah. Binibenta ba ito? Hindi, special sale. Hindi binibenta. Sili. Hindi naman ibinibenta. Pangkwal lang ito. Pangpakain ko sa mga bata. Ah. Kasi special siya. Kasi pag sinabi natin sili, oh. maanghang. Oh. Pero ito hindi. Hindi Pero, maanghang? Hindi. Lasang-lasang sili. Pero walang anghang talaga. Ba't ka pa kumain ng sili? Hindi ko alam kung Para anong lang... lasa ng sili kapag walang anghang. So, titikman natin. So, buka niya natin. Tikman mo at itikim rin ako. Siling-siling lasa. Ay, oo. Pero ha? walang anghang. Di ba? Subukan nga natin sa mata. Hmm. <laughs> oh. hmm. Kahit ilang piraso mo kainin, wala talaga yan. Kahit sabay-sabayin mo yung tatlo. Oh. Ikaw nga, sabay-sabayin mo nga yung tatlo. May natar ng isa. Meh! <laughs> oh. Di ba special? Special nga. Oh. Ang siling tinatinim sa mga sili farm dito, siya namang sangkap na nagbibigay ng kakaibang init at apoy sa lasa ng mga pagkain bikulano. Tulad ng laing. Ang farm ato sa ay gumagawa ng lain at iba't iba pang classic Bicol delicacies. Pero inilalagay nila ito sa bote at ibinibenta sa mga grocery stores. Sa restaurant naman ito, may kakaiba silang nilagay sa kanilang lain. Laing naman natin, may libas tayo dyan. Sorry? Libas. Libas. Oo. Oh. Dito ang tawag namin dito yung libas, lubas. Lubas. Oh, lubas. Yun. Ano ang libas? Libas. Yung liba, souring agent siya, pampaasim. Pampaasim. Oo. Oh, di ba kung halimbawa pumunta ka sa ibang lugar ang pampaasim? Kamyas, right. suka, yun. Batuan. Dito naman, batuan. Mm. O, pag pumunta ka sa southern part, sa mga Visaya. Uh, uh. Sa amin naman ginagamit namin libas. Yung dahon nito, yun yung pampaasim namin. So, dalawa yung klase. Yung isa yung fresh, fresh. tapos o yung dried. Pag dried siya, medyo may plum flavor yun. Okay. So, may kagat na siya sa bandang dulo. Ito yung sinasabi mo na parang laing, pero, pero may, may konting lipa. asim. Oo. Oh. So kung pupunta ka sa medyo parang ligaspe part, mga lower part ng albay, hmm. yung laing nila mas magata. Oo. Oh. Yung dito naman sa amin medyo dry ng konti yung laing. Alam mo, hindi naman siya ganun kaasim. Sakto lang. Mm -hmm. Sakto lang. Meron siyang aftertaste. Yun. Yun yung libas na. Yun yung libas. Yun na yung libas. Isa pang sikat na sikat na pagkain mula sa Bicol ay gumagamit naman ng gata, ang pinangat. 
sa munisipalidad ng Kamalig. Niluto raw ang masarap na pinangat sa munting tahanan ni Aling Zeni. Kung tutusin, simple lang ang paggawa nito. Ang pinaka-effort ay nasa paggawa ng gata mula sa nyog. I gotta get some gata! Kaya pala pinangat. Kaya tayo. Ha? Kaya tayo? Oh! Sa tingin ko, nahanap ko na ang happy place ko, Bieros. Matapos mapiga ang gata, sinasama na rito ang mga sangkap at sa kahina ay ahalo at ibinabalot sa dahon ng gabi. Ah, maglalagay rin kayo ng ano? Ng pork. Okay. Maglalagay ng gata. Mabilis, ma mabilis lang po yung proseso, no? Magkano niyo po binibenta yan? 40. 40. Ali ang mga gabi, diretsyo na ito sa lutoan. Dito na kaya natin malalaman ang pinagbulan ng pangalan na Pinangat. Ang nangyog na nakaayos. Okay. Para... Uh, para hindi direct heat, no? Okay. Medyo naka-elevate naka yung pangalan Pinangat. Ang Pinangat, tapos kung ano, hindi siya masusunod. Uh, Mas-steam lang hindi. parang ganyan. Ah, ito yung Kasi version na yung na steam. Okay. Okay. Ganyan lang yun natin. So, yun yung edusyon ng Pinangat. Pinangat. Yun yun? Tama ko ba? Hindi. Hindi ka rin. Pwede naman. Pwede. Kung masaya ka doon, sabi niya, yun daw yung kahit ano, kahit sa pagpipiga ng gata, kahit sa pag-steam ng pinangat, gusto masaya ka. Holy smokes! Lumabas na yung gata. Bali, yung isinabaw na gata, tapos pag kumulo, yan iibabaw ang ganyan, coconut curd. Tapos, kailangan ko siya umabot talaga ng dalawang oras. Kasi pag hindi, makatip ko yun. Ang hindi ko alam, ang sinasabi nyo ng masarap isabay sa pinangat, hindi kanin, kundi tinapay. Aba, subukan nga natin. Parang kanin lang din. Kailangan mo lang ng konting ano. Carbohydrate. Oo nga. Hindi, pati yung pinangat or kahit laing, hindi mo pwedeng kainin mag-isa eh. No? Parang kailangan may kanin talaga or may ibang ulam. Nakaiba rin siya. Pero may iba rin akong natikmang pagkain sa Bicol na tila kulang sa mga nakagawiyang sangkap. Most Bicolano dishes may gata. Correct? Tama. Bakit meron silang Bicol Express? Bicol Express. At walang gata. Bakit? Nagubusin lang ba sila? I mean, bakit hindi ka gagamit ang gata? Gata! It's the best ingredient ever! At syempre, judgmental lang ako ngayon. Dahil yun yung unang reaction ko. Feature doon natin, Bicol Express. Walang gata. Gets. But then, malay mo, it works. Malay mo na hindi talaga kailangan gata. Malay mo, different flavor. Thank you. Mm. Pwede na mo pala. Bicol Express. Yung may bagoong. Bagoong lang. Pwede namin pala. Pero may kakaibang Bicol Express din akong natikman. Ice cream version naman. Okay, ayun na. Ando na yung sipa. Ayun na. Usually kasi, yung una, 
Dahil ice cream, syempre mararamdaman mo muna yung, yung, yung texture, yung mm -hmm. lamig, creaminess, Totoo. vanilla ice cream, oh. yan yung matamis. Mm -hmm. Biglang sumisipa na yung angkang. Ang Totoo. Yan yun. Sumisipa na yung angkang. na may sarili version din pala ng sinigang ang mga taga-bicol, ang kosido. Ang mga sangkap nito ay mga sariwang gulay ng mga simpleng may bahay at karangiwang isda ang sawg nito. Nilalagyan din ng sabaw ng buko para may konting tamis at sa kalamansi naman bilang papaasim. Minsan, tinatawag din itong sinigang sa kalamansi. Kakay mo din. Alright. ng aftertaste ng kalamansi. Okay, so alright. Simple nga, uh, simple ang asim lang ba? Simple ang asim na may konting tamis. Nice. Mm. Mm. Bukod sa sili at kata, kilala rin ang Bicol region sa Pili Nuts. Palulutuin natin ito. Yung Pili. Yung... Yan yung nahuhulog sa oh. puno. Yes, sir. O, oh, so, pinipitas siya pa? pa? Maganda, pipitasin kasi pipitasin. fresh. Oh. Gawin, magpapakulo muna tayo ng tubig. So, pag ganito, nakapagpakulo na tayo ng tubig, pwede na natin patayin yung kalan. Tapos, ilalagay lang natin siya dyan. Hindi, na Hindi pinapakuloan, oo. Oh. Kasi yung init, maa-absorb ng pili. So, yun ang magaan paglambot niya. Naluto na siya, ganito na siya. Malambot, tapos Ay, malambot ano, binabalatan namin yan. I-dip sa toyo. Sa toyo pa! Wow! Toyo. Pwedeng may sili. Hindi ko alam kung, hindi ko makompare yung lasa niya. Walang ka, wala kang Wala siyang kauri. Mm. Pero yung texture niya daw, parang texture ng... Durian? Ba? Uh, hindi ako masyadong ano sa sa <laughs> durian. Hindi ko kaya nakain. Papanggap lang talaga ako na alasan na ako nun. Uh, hindi, medyo ano siya, parang lamog. Yung uh, mashed. Sabihin natin mashed potato or mashed ano. Ganun yung texture niya. Yung lasa niya, hindi ko pa maano ito pero malamang ito. May kaunting asim na ano. Maano ka. Ay bagay nga. pang timpla. Bagay nga siya. Double dip, double dip. Pero sa coffee shop ito, nakagawa sila ng kakaibang panghimagas na gamit ang Pili Nut. The result? Pili Nut Cheesecake. So sa dinami-dami ng uh, desserts na pwede namin matikman, naka-pili na kami. ng pwedeng i-feature. First time namin masubukan ito, actually. It's called a Pili Cheesecake. Pili the nut. Yes, yes. We know that they use the Pili nut for decoration. Hindi lang for decoration. For also for to uh, mix it with the Graham na nasa baba. But yung flesh ay hinalo dito sa cheesecake. Hmm? Nice. Uy. Okay. Okay. Mm -hmm. Most cheesecakes, para sa akin, na natikman ko, usually, nalalasaan mo yung cheese sa cheesecake. Kahit na may halip pang, uh, I don't know, blueberry cheesecake. Parang for me, at some point, na-overpower pa rin ng cheese. yung kahit anong flavors na kaduktong nun or nakasama dun sa mismo cheesecake. But this one kasi, parang feeling ko na sobrang nalalasahan mo pa din yung um, pili flesh or yung pili meat doon sa cheesecake. You know? You know? You know? Pero para sa mga hindi nakakaalam, I mean, para sa mga hindi pa familiar dun sa Pili Flesh, para hindi, hindi, kung hindi nyo pa natitikman yan, paano ko ba ma 
it's, I guess it's just really the texture. The texture is, is very creamy. So parang, I guess it's, it's, it's a good compliment to make a cheesecake, which should be creamy. Love it. Nice. Pero may isa pa palang brutas na nagiging sikat na rin dito sa Bicol. Parang ngayon lang ako na nalaman na may strawberry farm dito sa Bicol. Oh, oh. Usually, pinupunta ng mga tao sa Baguio. Kailan ho ba kayo nagsimula? Since 2013, sir, nag-ano nag kami, na, 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 nag-umpisa ito. Ito kasi yung dinevelop ko from Hawaii after ng training ko eh. Mm. Ito pinag-cross namin yung Sweet Charlie ng Baguio din the Hawaiian varieties ng dala ko noon after ng... Kasi yung karakteristik kasi ng from Baguio, eh, kailangan mabuhay lang sila sa 18 degrees below. Okay. Eh, dito sa amin, Kahit 18 up. 18 ah. up. Y ah, 18 up talaga? Oo. Oh, oh, oh. ah. Pero, pwede din itong itanim sa low, ano din, sa malilid lamig din. Pwede 18 rin. below, pwede rin. Ano po pinagkaiba ng strawberry sa Baguio pati dito bukod sa yung, uh, yung temperature? Oo. Oh, oh. Dito kasi yung, yung produce namin compared ng from Baguio, Ang, ang strawberries na dito, mas matamis compared ng highland. Mm. Then, mas aromatic yung strawberries na. Kasi kagandahan ng lowland is kaya kang magproduce ng buong taon. Kung magawi kayo ng mga ganong buwan dito sa Kamsur, maari raw na kayo mismo ang mamitas ng strawberries na inyong bibilhin. Ano, na? ano po yun kada kilo? Pag yung picking po namin dito is 400. Oh. Then, ang pinakamarami namin nagpipikni dito is during February, the hard-shaped strawberries dito lang sa Lola. Ah. Yun din ang naiibang ano namin first time. Sa ating paglilibot sa Bicolandia. Hindi na nakapagtataka kung bakit tuloy-tuloy ang pag-unlad ng riyon. Dahil silang may bagong iniyahain hindi lang sa kanilang mga pagkainan, kundi maging sa kanilang mga pasyalan. Kaya ang sarap balik-balikan ang regyong ito. Hindi ako magugulat kung sa susunod na taon, may bago namang panghalina ang Bicol Region.